这份红烧肉六块钱一包，这份红烧肉一百三十七块钱一包，两份都叫红烧肉，价格相差二十多倍，吃起来到底有什么样的区别？那这个红烧肉呢？其实我也是无意之中看到的。我当时看到的时候，我以为是好几份啊，没想到它就这一份一百多块钱。牌子的话呢是这个啊，我就不念了啊，就跟我们之前拍的那个烤鸭是一个牌子的啊。首先这份小的很简单，就我们之前拍那个料理包啊，基本上外卖店里面那种小碗菜的料理包呢，大部分都用的是这一种啊。净含量呢总共是一百六十克啊，这个就不能开包装了，因为这个等会得隔代加热。然后这一份的话呢，一百三十七块钱啊，渲染图它长这个样子，画的确实感觉还是挺有食欲的，有那种高档餐厅的感觉。哎，咱们就来看一下它这个东西到。到底是怎么样的吃法啊？老规矩，花钱的坑我替大家踩，免费的点赞，希望可以支持一波啊！感谢。他是从这底下开始撕啊，然后就跟开手机盒一样啊，类似于小书包的设计啊，很有仪式感。一打开这两包，这个应该是土豆泥，这个应该是汤料，然后这个就是红烧肉。我这红烧肉看着五花三层啊，哎。就没了，不是一百三十七就三包料。你看它图片上啊，这个造型这么好看，但实际上就只有这三包，怪不得那评论区里面啊，基本上没有一个给好评的。另外还要说一句，我买了这个六块钱的，它只是其中一包。买的话呢，肯定是不能买一包，得按套餐买啊。我这里买了大概是五包，所以平均下来是六块钱。我的天，我看了一下，朋友们，这俩东西的吃法居然是一模一样啊！这个红烧肉呢，总共是两种吃法，一个是放在蒸锅上面蒸，还有一个就是连着包装袋啊，直接放入水中加热十分钟，那不就跟这个？料理包的做法是一样的嘛，就直接丢在热水里面就行了。我觉得这六块钱一包的红烧肉啊，永远都想不到它有一天会跟一百多块钱一包的红烧肉啊在一块洗澡。就这样啊，烫十分钟就可以了。先把贵的捞出来啊，咱们这个便宜的先放水里泡着，因为这个贵的呢，其实还有一个步骤没做完啊，就是回锅。根据教程来说，依次把这个汤包搞下去啊，然后再放肉。哇！这一百多，一二三四五六七八，就八块肉啊，朋友们，就稍微翻一翻就行了。红烧肉瞬间变回锅肉啊，我觉得得单独给它夹出来摆个盘，因为这太少了啊。再把这个汤汁浇上去。OK， 这样一百多块钱一份的红烧肉就做好了啊！当然，图片上它是给了这个东西当点缀啊，我没有这玩意儿，我们就撒点葱花好吧？最便宜直接的东西，好好好，这样就完美了啊！另外这一份就没有那么多要求啊，直接撕开，往盘里一倒 ，OK， 这就大功告成。为了一样的待遇啊，我也就撒点葱花好吧？然后它那个一百多的还有一份土豆泥啊，这也就是直接隔水加热，然后直接倒到碗里就能吃的。好，飞哥，你感觉这两份红烧肉看着哪个像贵的，哪个像不贵的？哪个像贵的？对，那个，这个像贵的，因为那个盘子大。<笑>来，咱们先来尝尝啊，看看这个味道到底怎么样啊。反正从外观来看，我不知道你们觉得这个两份有什么。<笑>你看啊，从外观来看，我不知道你们觉得就哪个好看一点啊？就这一份，我感觉怎么那么黑呀、啊？它这个这个好看，我也觉得这个好看啊。那个好像是糖色炒过了那种，是吧？哎，但是它拿出来它就这么黑的，你知道吗？先吃哪个？肯定先吃这个呀。先吃这个，来。对，先来尝尝这个。哇，让我看看这个好吃不啊？那它肥叫不肥啊？入口即化哈、啊。哎，但是还有点腻，有一点点点点发苦。腻我倒是没感觉腻，你刚吃两吃一块啊，一二三四五九块八九，加了两个瘦肉九块肉，哦还有这里这里两块小的，嗯十块肉十块肉飞哥报个价吧，你觉得好吃不？还行，可能是略微的发苦了，这一百三十八，那就是最贵的嘛，还<笑>有说嘛，你本来这个东西它你摆都没有摆，那个还摆了盘你说它便宜的谁信呢？来，我们再尝尝这个啊，你看这个嘛，它明显这肉就没有那么完整是吧？这个肉其实挺完整的，很大一块切下来的，这个不完整，而且我感觉第一眼。看上去像什么吧？像那个罐头，我也觉得有点像。那尝尝吧，尝尝。哎，这个就远远不及这那个。但是是不是肉？是肉啊。它是不是肉？是肉。啊？不是肉吗？它是肉啊，<笑>没说不是肉啊。其实我觉得它也挺好吃的，没那好吃。就是怎么讲啊，我我说句实话啊，这两个东西你明显一吃能感觉到这个，它就是外面买的那种外卖料理包，里面加了很多的那个味精啊，什么添加剂的那种味道。但这个就感觉跟自己在家做出来的那种味道差不多，对，是吧？这个吃的不像红烧肉，它就像卤肉。但人家叫红烧肉啊，你知道这多少钱一份不？九块九，九块八，啊，六块八。<笑><笑>六块啊，那我还说高了。不过我们吃下来哈，就这一百三十八，平均折算下来得十三块钱一块肉，这肉得有多贵啊？你想想，菜市场卖的十九块八一条五花肉，是啊，一百多我们都能买羊排吃了，就吃这玩意儿。尝尝他这个土豆泥好不？我不知道他这个土豆泥是什么意思，因为我们没有去过那种高档餐厅啊。我看啊，他裹着裹着这样，那你裹一下裹一下，这样解腻吗？这不更腻吗？
咋了吗？嗓子儿，我靠！我我我我，说词儿，我有个感受啊，本来单吃肉不腻，但裹着这玩意儿，我怎么想呕出来？你知道吧？我也是，裹着这个土豆泥，像给我嘴里灌了一口黄油，哎，就是那个猪的那个味道，立马不知道怎么形容啊。反正这一百多，我还是那句话，可能有钱人的世界我们确实不太懂，但是这一百多块钱这一份的这个东西哈、啊，它其实确实是真材实料，这我们吃得出来。但是那个肉它是特别好的啊，五花三层的。对对对，这个就像边角料一样。是啊，所以我觉得对于我们来讲啊，不是说这一百多都吃不起，而是我觉得这六块钱的更有性价比。哎，对，那平时吃咱们还是吃这个就行了。再说了，二十块钱我们自己也能做一份红烧肉啊。是啊，那又不是真不会做，你买这个玩意儿，咱也会做。不是吃了呀，别浪费啊，这十多块钱一块儿，不蘸不蘸不蘸。我是干肉好吃，光吃好吃一点，对。同样都叫葱烧海参，一份价格八块，一份价格二百零八，价格相差二十四倍，吃起来到底有什么样的区别？首先从包装来看呢，哪个贵的哪个便宜，一眼就能看得出来啊。便宜的这个净含量只有一百六十克，贵的这个呢，整整有五百二十克啊。那我们先看看便宜的，名称呢叫做葱烧海参，包装其实长得也还可以啊，就是个头太小了。我去，这里面就一个盒子啊，这样看啊，就真的符合那八块钱的调性啊。接着看看这个二百零八块钱的啊，首先可以看到这个是什么？国际饭店联名款的金氏酿海参啊，这个不知道你们吃过没有？就一个西兰花加一根海参啊。这就要卖二百零八，朋友们，果然这大饭店的东西就是不一样。我去，同样啊，就三包，但它这个海参真大呀！你看，别说其他的了啊，你看就这个八块钱的放到它旁边，这两个明显的差别啊。海参它跟鲍鱼是一样按头算的啊，数字越小，海参价格越贵。这里呢，七到十三头的一斤大概就是两百多块钱。那这样来说，好像也不是那么的贵哈。再加上这里面的修饰词啊，来自于五星级别的国际大饭店联名款，还有大师特调的葱烧汁，葱汁浓郁，能够牢牢的锁住自然的鲜味，再加上八个小时慢。炖的汤底能够恰到好处的引出鲜甜，你说是不是瞬间就觉得两百块就不贵了？按照吃法啊，这个便宜的呢，就是直接开袋计时，或者呢放在沸水里面加热五分钟之后呢倒出来啊，味道会更加。啊，保证公平一些啊，我们就直接给它煮一下哈。贵的这个呢，它是要蒸制啊，大概蒸十五分钟左右。OK， 就这样放到上面吧。我这个已经是稍微解冻了的啊。这个就让它在那煮着啊，我们就不管它了。这个海参的时间已经到了，我们先给它拿出来，因为还得二次加工啊。起锅以后，倒入它给的这个葱油包，还有葱烧汁包。好，再放入海参，这一步应该是要用这个汁啊，慢慢浇这个海参啊。香倒是挺香的。来，出锅之前啊，我们用个大盘子装啊，因为毕竟这个东西贵哈。直接请出来，再把汁儿给浇上去。再来点那种饭店里的感觉啊，直接唰一下拉一条线，拉的不好看啊，再点缀一点点的葱花。OK， 这就是两百多块钱的葱烧海参，然后便宜的就简单了啊。我去，这里面还真是大葱啊，朋友们。这个我们就到了这个晚上啊。我的天，你看看啊，这俩东西都没得比啊！它这个海参呢是散掉的啊，而且是切好段的，里面用的葱呢是大葱。从外观上来看啊，我觉得这二百零八确实很好看，而且还是我们自己弄出来的啊。那、啊、这个没办法，也就像象征性给一点葱花吧。这海参嘛，这是是啊，尝尝，来来来，尝尝尝尝。我操，我操，现在这是吃得起海参了，我操啊！这是准备进国家队了吧？没有没有,没有。飞哥，你觉得哪个是贵的，哪个是便宜的？啊，这个是贵的，为什么这个是贵的？因为这个大。那你还要犹豫那么久啊你？便宜的你舍得给它搞这一盒吗？这就像吃剩下的一样，知道吗？你看那个盒子那么大，它可能装这么小一点的吗？<笑>它这盒子这么小，它可能装这么大的吗？第一个海海参比盒子都大，你想想啊。那尝尝吧，反正都是葱烧海参，你叫葱烧是吧？<笑>它这个葱没想到真是葱烧大葱做的，闻起来有葱香味啊。嗯。好吃吧，还行啊，只不过没有吃出它任何的海鲜的味道啊。我也觉得海鲜，它其实就是一股那个我们之前拍的那个便宜的佛跳墙的那个味道。哎，这个味道真鲜呐、啊，它不是那种纯天然的那种鲜，就是科技鲜，完全吃不出它海参的味道。但这个配料，配料是海参呢，咋了？怪不得踢不少球嘛。<笑><笑>来，咱们尝尝这个啊，这个就就得拿刀切一下了，飞哥。啊，这海参里面有啥东西？有肉，有猪肉啊。哦来来来，尝尝，这立马被你切成叉烧了都。海参裹着那个猪肉，蘸这个汁儿来。哇，哇
吃吧，好吃。我觉得这个海参我吃不出来味道味道浓的就是那个猪肉的味道，没发现？是，全被猪肉给盖住了。是啊，那我们就不吃猪肉，先尝尝外面这这一层圈嘛。这只吃海参的话，跟这个差不多呀。<笑>对吧？为啥一点味都没有呢？有可能海参就是没有味道的。我吃的感觉好像那个肉皮冻。哎、呃，我也觉得，这可能它就是这个味道。哎、但是它这个汁儿啊，烧的真的是特别好。对，这个汁儿蘸这个猪肉，我天哪！你觉得就刚刚那一块得多少钱？最起码一个幺九八呀，这么大。要是幺九八你买不？我不买，<笑>我不是觉得有那么贵，但是我不买。好、啊，如果是个九十八我就买了。那这个你觉得多少钱？九块九，上车。<笑>其实飞子猜的很准啊，这个贵的确实就两百来块钱。吃是味道正好吃，因为我们买、嗯、我们就不买。对呀、啊，你买我推荐，真买我不买。<笑>对，对，把那贵的吃了吧。对呀、啊，那个便宜的给小球。对<笑>对，这一块给小球吃了。<笑>你就说那个是贵的。<笑>他说了，他以后不帮我拿快递了。<笑>吃的肉吃着特别像那个猪肉丸子，是狮子头是吧？对，狮子头，只不过这个比较清淡一点。那个狮子头可能是加了那个对酱汁有点多。你说拿这个便宜的汁儿蘸那个贵的汁儿好吃吗？摇身一变，哎，那不行。果然便宜的就是便宜的，便宜的你用什么东西都拯救不了它。真没想到啊，电视剧里面的乾隆皇帝吃的荔浦鱼头原来是这个味道。兄弟们，蔬菜的颜色呢，大家都知道啊，常见的像土豆黄色的，对吧？白萝卜呢是白色的，胡萝卜呢是红色的。那这些的话呢，基本上都是常识。我相信在场的各位呢，肯定都知道，对吧？那这里呢，是我在网上啊找到的那些，就是不常见的那种蔬果啊，有点类似于我们之前拍的巧克力西红柿，还有那个什么冰淇淋萝卜的感觉啊。我们今天呢，就来看一下这些蔬菜呢，它到底能整出什么样的花样。来，兄弟们，第一个东西啊，这个商家呢宣称叫做新鲜的红皮红心土豆。土豆呢，我们都知道是这种颜色，对吧？但是老板宣称的土豆呢是这种颜色，明显的差别，一个黄一个红啊。便宜的话呢是真便宜啊，三斤花了十一块零六毛。来来来，你们看一下啊，这不是红薯，兄弟们，这是土豆啊，而且它这个长出来的芽，你看啊，紫色的啊，而且刚拿到货，我看了一下，这好像很多都长了芽啊，啊这个没长啊，就直接拿这个来尝一尝。温馨提示啊，发了芽的土豆千万别吃，尤其是小吃摊上面的那个什么狼牙土。豆啊，各位一定要小心，小心再小心啊！据相关人士报道，很多商家他拿的都是发了一点点的芽的那种土豆做的啊，因为买的多嘛，尽量少吃，真的。好，洗干净来看一下啊，我去，兄弟们，这是土豆啊！为了拍这期视频，我特意买了个蒸锅，这蒸锅花了我两百块。那接着我们等一会儿啊，这个东西没那么快，先开一下其他的。来，第二个。哎，这个怎么也是土豆啊？我突然想起来，这个是年前买的啊，前两天才到的。土豆有两个啊，这个是土豆啊，红色的，这个是紫色的。你看，不是红薯，也不是紫薯，就是土豆啊。黑土豆呢是十八块二毛四五斤，然后红土豆的话三斤十二块零六。这个蒸锅的话呢，可能它预热得预热最少要二十分钟，所以说我们先把东西给开开啊，开开以后再统一蒸。来，兄弟们，第三个，这个是叫做沙地冰淇淋红薯，我买的是一箱啊，五斤重，花了三十四块八毛钱。红薯呢，大家都知道啊，基本上就是三种颜色，对吧？一个是那种灰白的，然后一个是黄颜色的。它这个颜色的话呢，是这个样子的啊，就是灰白中间是带紫的。洗完以后对比红薯就很明显，对吧？这个是红色的土豆啊，这两个就比较像了，对吧？等会儿正好啊，统一来尝一下味道哈。来，下一个啊。来，兄弟们啊，这是第四款啊，这个来自于甘肃定西紫皮胡萝卜啊，价格是两斤装，十六块八。来，兄弟们啊，洗干净以后你们看一下啊，它是说的是紫皮紫心，我都不知道这东西能不能吃啊。还有最后一个啊，我去，这么大里面就两个。来，兄弟们啊，这个是广西的荔浦芋头，大家如果看过牛罗锅那个电视啊，你们应该都知道啊，广西荔浦芋头是非常好吃的，就蘸白糖吃啊。然后我买的价格呢是三斤啊，三到四个，二十五块九毛二啊，但实际上它里面只有两。两个啊，来洗完是长这个样子的啊，然后接着呢，统一啊，全部放在这里给它蒸着啊。这个土豆和红薯放最底下哈、啊，给它掰掉一节才能放得下。最顶上啊，放这个芋头，放不下，芋头放这。最顶上放萝卜啊，好，完美。好，时间到啊，咱们一个一个来看哈。我去，最顶上的这个紫色胡萝卜，他说是紫心紫皮，那看到这个皮是确实是紫的。普通胡萝卜啊是红色的，你看它这个里面全是紫色的，除了中间这一点是白色的。兄弟们，这吃的真的是一股那个胡萝卜的味道啊！入口的话呢，有一点点神似啊，就跟那个红薯的味道比较像，然后有一点点的偏甜啊，因为胡萝卜应该也是甜的，对吧？就我不知道这个东西它能不能补充这个贝塔胡萝卜素啊，这个就不知道。哎，我觉得应该是可以的，因为我吃的就是那个胡萝卜的味道。好，第二层，你别说，兄弟们，这东西是真香啊！
。哦，吃的话呢，得蘸白糖吃啊。这个入口的话，就是比较那种绵软啊，真的不蘸白糖吃，确实稍微差点意思，但蘸了白糖会很好吃。嗯，基本上是入口即化，然后很绵绵的那种味道。真没想到啊，电视剧里面的乾隆皇帝吃的荔浦芋头原来是这个味道。这个味道呢，确实比普通的芋头是不太一样的啊，但是要说特别好吃，我觉得可能有点神话了。好，下一层哈，来生的，我们先切开看一下哈。紫色的土豆啊，切开是这个样子的，蒸熟是这样的啊，颜色就稍微变淡了一些。除此之外，红土豆也是一样啊，就稍微淡了一点。我们先来尝一下紫土豆哈，这个没发芽，但是它吃着有股苦味，就感觉跟紫薯差不多，因为紫薯其实不是特别甜，对吧？就是那个红心的蜜薯才甜。我感觉吃起来不像是土豆的味道，土豆味有一那么一点点，但是不多。下一个是红心土豆哈，这个也是红色的，剥开，你看它挤出来，全是红的啊。嗯，兄弟们，有机会你们一定要去尝一下哈。如果不告诉你，你一定觉得这个就是红薯，而且这个红色的土豆呢，比这个紫色的土豆它更像红薯。如果各位要吃那个什么减肥餐，对吧？你就买这玩意儿啊，这玩意儿真的是一点都不甜。然后下一个是红薯啊，外圈和最中心是紫色的，然后这里是白色的，跟这个是差不多的。蒸熟以后，它这个颜色就不太一样啊。哇、哦，可以，兄弟们，我这真甜呐、啊！但是你要说它是冰淇淋的红薯，我觉得应该夸张了啊。但是如果说它是那个蜜薯，真的算是蜜薯的一种啊。其实我又有一个好奇了，如果换成这个红薯的话呢，要在外面摆摊也可以，对吧？那如果说我们拿这个东西去摆摊，你看大家都没见过，对吧？那切开是这种双层颜色，哎，我想想，这真的就是一个商机，兄弟们。所以呢，各位最后给个意见啊，如果你们觉得这样做能赚到钱啊，下回咱们可以搞一期啊，我觉得应该是会有商机的。想看的朋友们，真的帮忙点个赞支持一波啊，我好去进货。同样都叫烤乳猪，二十五块钱一只的对比两百多块钱一只的，吃起来到底有什么区别？这个烤乳猪呢，我也是无意之中看到大的呢，我记得我也买过好几次，就是这个小的啊，真的头一回看到，就这一只啊，卖价只要二十五块钱，而且看造型啊，有鼻子有眼，确确实实是一只啊，这个并不是真的烤乳猪啊，这个是用大豆蛋白做成的那种烤乳猪，这一打开啊，这小猪整体通红，而且闻着有一股很浓的那种豆制品的味道，造型是那么回事啊，但是说真的啊，就这玩意儿，唐僧吃了他都不犯戒啊，因为不是纯肉做的，所以卖的这么便宜，二十五块钱一只，然后咱们再看看这个大的啊，大的呢，总共是买的。四斤花了二百一十多块钱，其实也有更大的啊，大概就是八斤左右，也是两百多块钱。但是我觉得我吃不了那么多啊，所以我就买小一点。哇，这里面料还不少啊，这两包是蘸料，这个是酸梅酱，这两包是白砂糖，然后这只就是猪了啊。这猪你别说，还真不小啊！你看这个就正儿八经是烤乳猪了啊，这个不掺任何虚假的。底下看啊，这真的是猪啊，很袖珍的一只迷你小猪。这个二十五块钱一盒的，底下也有料啊，在这个猪肉底下。那、啊、基本上这个素的呢，一眼就能看得出来它是假的，但是为什么它也能叫做烤乳猪？所以我们今天就来看一下这两个吃起来它的味道到底有什么样的区别啊？如果这素的呢，也能有那烤乳猪那味儿啊，那是减肥的时候吃，至少还能过个贼瘾，是吧？其实不管是素的还是荤的，这个吃法好像这俩基本上差别不大啊。这个素的呢。也是说要把它先切块，然后起锅烧油，把这个乳猪给它炸脆。真的烤乳猪呢，做法也是差不多的，所以这俩东西好像就是材料不一样啊，吃法都差不多。那你要这样说，我还就更好奇它这个味道到底是什么样子的啊？我们先做一下这个素的，好吧？按照教程呢，我们就先拿出来啊，把它切个块。我、哦、这个切下去真的很果断啊，因为没有骨头。好，再用油锅把它给炸一下啊。那这个就得分段炸了，要不然的话等会不好拼起来。朋友们，我觉得真有那么一瞬间，感觉真的是自己在炸猪肉一样啊！你看，就这样捞出来，一点点神似啊，就一点点，因为它那个外皮呢是很诱人的，所以炸出来就感觉特别的好看。怎么感觉我拼完了，这还多出来了几块肉啊？这难道就是所谓的公摊面积吗？好，这个就是处理完以后的那个素烤乳猪啊，我们先放一边，接着再来看一下这个正儿八经的烤乳猪啊。这个大的啊，我们就得用上这个大烤箱了啊。先把小猪请出来啊！我好像还刚刚好啊。如果猪再大一点的话，这个烤箱就放不下了。按照教程啊，我们首先呢，先把这个小猪啊，用竹签给它扎点小眼，这样方便等会儿它起皮啊。然后表面啊，再给它抹上一点点小苏打，这教程里面说的。好，烤箱啊，预热到两百四十度啊，把这个小猪放进去，时间烤个二十五分钟啊。
。哎，时间到啊，好像确实起皮了，朋友们。现在拿手抠啊，这个皮呢还不是特别的硬啊。最后按照教程呢，还需要给它在表皮上抹一点油啊，稍微抹均匀一些，要每个地方都抹到，然后再给它放进去啊，最后再来一个十分钟。嗯、现在这个皮应该是脆了，我刮一下吧。哎，没错，基本上都脆了啊，然后就可以开始切盘了啊。好，朋友们，两份烤乳猪终于做完了。然后这一份的话呢，我就把它给加热了一遍，要不然的话一直放在那，等会凉了，口感也不好啊。那从肉眼来看啊，真的就是这一份二十五块钱的，现在感觉真的就好假啊，因为这个真的做出来，你看这还冒着热气儿啊。来吧，咱们就来尝一下啊，看看哪个味道更好吃一点啊。首先先看看这个二十五块钱的啊，用上他们自己的料，这个料有点像是那个烤鸭酱的那种感觉一样啊，来稍微蘸一点哈、啊。哇，好像真是烤鸭酱，这个一吃进去啊，就感觉跟猪没有任何关系啊，味道有一点略甜，跟吃外面买的那种稍微甜一点的豆干差不多啊，差不多就有点像是我们吃的那种真的帝王蟹蟹柳对比那个外面买的仿蟹柳，真蟹柳是蟹做的嘛，然后仿蟹柳呢是鱼糜做的，所以就有点那个差别啊。好，咱们再尝尝这个烤乳猪哈，来块这个脆皮肉啊，淋一点这个酸梅酱。哇、哦，朋友们，这个真的是烤乳猪啊！这皮真的很脆，这肉真的就是肉啊！果真一口吃上去，明显感觉都不一样。而且它这个经过咱们这样稍微做一下啊，跟我之前自己拿那种生乳猪做的差不太多。嗯，单独来块皮尝一下，这个皮就蘸一点白糖。哎，这皮很脆啊。归功肯定不能归功于我啊，因为这个毕竟是半成品，得归功于那个烤箱啊，是烤箱加热成这个样子的。我们只是稍微辅助了一下啊，现在再回过头来吃这个啊，这是素猪的腿的部位。基本上啊，这味道一个天上一个地下，因为根本这俩都不是一个东西。如果哪怕这个二十五块钱呢，他拿个什么鸡肉或者拿个什么鸭肉给它合一下，做成猪的形状，我觉得吃起来都会比这个口感要好一些。这个是烤乳猪里面的腿啊。这个还有毁了，朋友们，味道真的不错啊！而且还有一个，就别再说什么飞子走了就吃这么好的东西，其实也没有啊，主要是灵机一动想的素材啊，素材到了咱们就拍，也不是说故意不等飞子啊，等到飞子在的时候呢，咱们有什么其他的更好的素材，还是会叫上飞子的，这个各位放心啊，不是说他一不在咱们就故意吃好的，好吧，剩下的就到时候给小舅子尝一下啊，还有你们欣赏。这飞子不在，没办法，只能等到时候他回来，好吧，回来咱们做个大餐。同样都叫松鼠桂鱼，一份价格三十四块，一份价格二百五十八，价格相差接近八倍，吃起来能一样吗？这东西呢是出自飞哥的灵感啊，因为前几天呢他做了一个年夜菜的那个套餐，对吧？里面有一个松鼠桂鱼，他说贼难吃。然后呢我就去网上搜了一下，这个松鼠桂鱼单卖的话呢，如果是品牌呢，价格是真的贵啊。像这个啊，就是没有牌子，它就是号称是家里面自己现做的，一周呢大概就卖个二三十条左右。买的话呢必须得两条起卖，六十八块钱两条，折算下来呢一条就是三十四。另外这个贵的呢就是大牌子的啊，牌子我就不念了啊，就是这个乾隆始创。这里还有一个 slogan 啊，有一种江南名叫得得得，这个品牌呢创立。于清乾隆初年啊，距今有两百六十多年的历史啊，是苏州地区历史悠久、隐喻海内外正宗的苏帮菜馆。松鼠桂鱼这个东西啊，我是没吃过啊。然后我经过他这个品牌底下的介绍啊，他是这样说：选用的是肉质细嫩、五酥赤少的桂鱼，做出来的造型呢，头大口张，肉似翻毛，尾部翘起，形如松鼠。重点是在挂卤的时候啊，会发出吱吱声，如同松鼠鸣叫啊，由此得名松鼠桂鱼。所以这样一说啊。二百五十八是不是瞬间立马就感觉不贵了？那话不多说啊，咱们就一起来看看这东西吃起来到底有什么样的区别啊？这个三四块钱的松鼠鱼是番茄口味的啊，做法这里已经说了，用微波炉或者烤箱加热三到五分钟就可以直接吃啊。然后再看看这个二百五十八的啊，它寄过来呢就是一个这样的方便袋装过来的。哇、哦，这怎么把保鲜盒都整过来了？炸应该是已经给你炸好了，松鼠桂鱼四百二十克啊，底下就没了。这个是桂鱼调味汁，二百五十八啊，就两包料加一个盒子啊。但是我就不禁想说一句，你说这盒子都寄过来了，那你咋不印个 logo 上去呢？好歹我还有个纪念，对吧？至少我证明之前还买过他家东西。那我们就按照他给的要求啊，我们炸一下，呃，头都掉下来了。然后这边这个料汁啊，咱们给它倒出来。放到微波炉里给它加热一下，这边这个我们也就同步进行啊，放进微波炉加热五分钟。这边这个我是分段炸的啊，因为太大了放不进去，我先炸的身子，这已经完全好了啊。但这身子不像身子，头不像头的，你看变形了啊。单独把头炸一下
啊，这个也可以了，浇上它给的这个酱汁。来，你们听一下有没有那种滋滋声啊？好像是没有吧。因为这个毕竟不是现做的啊，所以说基本上是不太可能有那种声音的。来来来，这就是价值二百五十八块钱的松鼠桂鱼啊，看着其实还行啊，不是那么的差。然后这边咱们这个也好了啊，这个三十四块钱的，虽然说这个头断了，但是人家看着至少有那个型啊，它这个就真的你很难把它想象成松鼠桂鱼，你知道吧？尤其是它切的这个小块啊，分段，它就相当于是随便给你改了一个大刀而已啊，有点像是韩式炸鸡的那种感觉。来，飞哥，这个是松鼠桂鱼，你知道吧？我不知道，你不知道吗？我不知道，你看这个你看不出来吗？你之前不是。吃过吗？它是这个这样子的，不是我吃的那个都不属于是松鼠鱼了，你知道吗？它是属于炸鱼排。那你觉得这俩哪个贵？肯定是这个了，你还能想吗？哎，那咱们尝尝呗。这个是三十四块钱一份的，就是现成的，我们直接加热就可以吃的，人家自己家里做的，你知道吧？啊，主要自己家里做的，反正他说是那么说嘛，他说一一周就卖个几十条，一周卖几十条，对，卖完就不卖了。那、啊、你别说味儿还不错、啊，嗯，对你别说味儿还不错、啊，真的假的？满满的科技味，哎呀！是不是一口气就贼甜呢？是，在没吃到这个之前，这个是不是还挺好吃？好吃。那实话实说啊，嗯，一步一步来是吧？能自己做，能做出这个味道，已经很不错了。那吃这个，好，把这个撤掉。这为什么要撤掉？这万一那个还这个还没有那个好吃，那我就再撤回来。<笑>这个是二次复炸过的，看看它这个里面的鱼啊，那雪白色的，但是它里面的东西很多都掉了。正常的松鼠鱼，它吃也是外面是有一股脆劲的。贵的就是贵的，哇、哦！这松鼠鱼是这个味道吗？我不知道，我也没吃过真正的松鼠鱼。如果是这个味道，那挺好吃啊。因为咱们是二次复杂，所以它本身就是很脆，甜味没有酸味重，就大概是这种味道。跟这个不一样啊，这个就是纯甜，就很浓的科技甜味。它卖你多少钱？你觉得它多少钱？幺九八。嗯，少了，那就二百五十八。你觉得贵不贵？贵啊。<笑>这能有钱吗？<笑>你之前吃那年夜饭，它是这个味道吗？不是，<笑>它是什么味道？比这个还垃圾！你那加起来一共年夜饭花了多少钱？二百五十六，还没这条鱼贵。<笑><笑>你要想想，我那十二个菜，还没这个鱼贵。总体来说啊，这个松鼠鱼，我觉得这次二五八的完胜。嗯，上一期就是贵的比便宜的好，那是海参。嗯，但是啊，我们是不推荐大家买。这次就不一样啊，就是贵的完胜这个便宜的。不过二百五十八，我觉得还是比较推荐的。但是啊，仅限于就是过年过节的时候，如果一大帮子人在家里聚会啊，可以买来大家尝一尝。平时就算了，行了，留个小舅子吃吧。回头再来尝尝便宜的飞哥。吃了贵的，我的嘴都刁了，我不会再吃便宜的了。<笑>你说你多那一嘴吃那干什么呢？<笑>你给小舅子吃不完了吗？那把贵的藏起来吧。<笑>据说各大品牌烤鱼店里很多鱼都是预制菜啊，而且呢，只要有这三包料，我们就能自己在家里面做出它那个味道。来，话不多说，咱们今天看看到底怎么个事这种眼也是我前几天在网上发现的啊，不查不知道啊，真的一查一个不吱声。尤其是这个烤鱼架，那种什么大品牌的烤鱼店里面啊，直接就是从他家拿的货。最重点啊，就这个鱼啊，清江鱼也不是新鲜的，直接就是从网上买来的那种。这一条两斤重，二十七块，然后加上这个烤鱼架十一块，成本不到五十块钱，随手一卖 L 六八。那今天呢，我们就用上这几个料啊，我们亲手在家做一份，咱们看看做出来是不是他店里那种味儿啊。来，首先我们看看这个鱼哈，这样看是不是感觉好像还可以的样子啊？其实这个是我洗了好几遍才洗成这个样子的啊。当时他拿出来的时候啊，那个场面真的不忍直视啊！首先先在鱼背上啊，稍微划上几刀，然后给它腌制一下，来点葱姜料酒，来点盐。涂抹均匀啊，先腌制半个小时。好，腌完以后就可以烤制了啊。这几天我们这里天气不太好啊，天天下雨，所以没办法出去烤啊，就只能拿烤箱做了。但是效果是一样的，除了烤箱还能够油炸、清蒸都可以啊。上面再盖一层锡纸啊，我防止等会儿油溅出来。我烤箱崩的满处都是啊。烤箱预热好二百度啊，直接搞里头。二百度啊，时间来个二十五分钟。好，时间到。咱们直接把这个锡纸拿走啊，再把它敞开一点，敞开了啊，咱们再给它烤个十分钟，熟是完全熟了啊，这个先放一边备用。那接着我们就可以用上这几包这样的料啊，开始制作烤鱼酱。起锅倒油，油热来点葱姜蒜。然后再加入这个秘制的烤鱼酱料，这一包三百克啊，全部搞里头。我天，朋友们，这个味道就跟那某某腰的味道差不多啊！好，再来点啤酒，加点水，鱼提前放到烤鱼锅里啊，水煮开以后，咱们直接把这个料淋上去。再来一包这个青花椒
，再随便给点配菜啊，青红辣椒，再弄点这个豆腐丝儿，然后开火给它炖煮一下啊。然后为了有个对比呢，我就在网上点了一份外卖啊，这份外卖的价格呢花了我一百零八块啊，双人套餐。同样口味是青花椒的啊，我们就看看吃起来有没有那个味儿啊。但我说实话啊，这东西我之前我就发现这个感觉就有点像是那个什么自热火锅啊，就因为它底下你看到没，有两个发热包，然后关上盖子，等个十五分钟就可以吃了。好，时间到啊，揭盖。咦，哪儿没飞哥？哪哪哪哪呀就上来了，撒点香菜啊。好，这个是咱们自己做的啊，然后看这个，在外卖买的啊。你看，你觉得这这俩差别大不大？大呀，那个好看呢。哦，它这个汤确实浓一点哈。对，你闻一下味道。那、啊、它这个味道更好一点。那就先吃我们这个好吧，反正闻着就是说你闻着都淡嘛。青酱鱼没有刺儿。好吃吗？还可以，但是没有什么青花椒味啊，我感觉。不过味是有了呀。有，我肯定有啊。但你说没有青花椒味，我觉得可能是刚吃第一口，你知道吧？你得慢慢吃，它味道才会上来。这个肉确实稍稍微微有点绵哈。嗯，还有这个，这个是鸡蛋豆腐丝，我看看这好吃吧。你买的这个鱼是活的鱼，你自己杀的吗？<笑>我告诉你，感觉这个鱼不像新鲜的鱼。那尝尝它这个，飞哥。我尝尝啊。哇，高下立判。怎么了？人家这个就是有味儿，那鱼肉里面都有味儿。对不对？我怎么觉得没区别啊？怎么可能没区别呢？比你这有味儿多了。它可能是肉啊，比我们这个稍微的有点嚼劲一点，但是很油，你没发现吗？你看它这这上面都这飘的一层全是油。它这个鱼是应该用那个油炸的方式给它炸了一下啊。那我们这个就只是用烤箱烤过了，就是有点像紫鲍鱼，好麻呀！你不是不麻吗？就是那个真正味好麻，它味道跟我们这个差不太多，比我们这个味道会更重一点，它会更麻更辣。一口下去的话呢，对于我来讲啊，就尝不出来其他的味道，就是油，然后再是麻辣的味道。我们这个就跟纸包鱼差不太多，入口的话呢，可能没有那么麻，但是你慢慢吃的话呢，那个麻辣感会慢慢有，越吃越麻。所以总的来说啊，就这个鱼，我觉得五十块钱能做出它一百多块钱的味道，其实已经很不错了啊。所以朋友们，如果你们自己感兴趣啊，想吃烤鱼的，或者特别喜欢吃这一家品牌，或者其他那种大品牌的啊，别。想了，它其实用的都是这种料，只是说我们这个味道可能调的没有它那么的好，但至少、啊、味道都大差不差。嗯，如果有不信的，你们可以自己去尝一下，就用上我买的这几个料，嗯，保证你一吃一个不吱声，你信不信？嗯，你看妃子都一见，嗯，我都没吱声了，<笑>我都没吱声了，你看，哎，你怎么老嗯啊？<笑>我不敢吱声啊，下次我吱吱，<笑>你都说一口一个不吱声了，我还敢吱声吗？哎。